നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഹൈറേഞ്ചിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ഗതാഗത തടസ്സവും പൂപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം മരം വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എച്ച് സി എൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബി എസ് എന്നിലുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റും ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനുകളും നൽകുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് തൂങ്കുഴി കോളനിയിൽ തക്കാളിപ്പനി പടരുന്നു കോളനിയിലെ ഇരുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് പനി ബാധിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കുരുമുളകിന്റെ വിലയിടിവ് തുടരുന്നു ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന് മുപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞും വെള്ളം കയറിയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു മഴ തുടരുന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുഷ്കരമായി ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ വ്യാപക നാശമാണ് വിതച്ചത് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പലയിടത്തും ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായി ചെറുതും വലുതുമായ പുഴകളും തോടുകളും കരകവിഞ്ഞതോടുകൂടി കൃഷിനാശവും സംഭവിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു തടിയമ്പാട് മടത്തുംകടവിൽ മൺതിട്ട ഇടിഞ്ഞ് പതിക്കുഴിയിൽ നിസാറിന്റെ വീടിനെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കീരിത്തോട് പഞ്ചാരപ്പാലം പള്ളിവാസൽ രണ്ടാം മൈൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മരം കടപൊഴുകി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കീരിത്തോട് കൂമ്പൻപാറ കാൽവരി മൌണ്ട് ചുരുളി കുളമാവ് കുട്ടിക്കാനം വാഗമൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കോതമംഗലത്തിന് സമീപം ജവഹർ കോളനിയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു രണ്ടാം മൈലിൽ മണ്ണും മരവും വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പതിച്ചു നിയന്ത്രണം വിട്ട ഒരു കാർ സമീപത്തെ വീടിന് മുറ്റത്തേക്ക് പതിച്ചു ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കേറ്റില്ല മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ പലയിടത്തും തടസ്സം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ പലയിടത്തും ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ പൂപ്പാറ ഇറച്ചിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം മരം കടപൊഴുകി വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു പന്തടിക്കളം സ്വദേശി മനു രാജുവാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് നന്ദു ചെലവരാജിനെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് പഞ്ചറായ ടയർ നന്നാക്കുവാൻ പന്തടിക്കളത്ത് നിന്നും ബൈക്കിൽ പൂപ്പാറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇരുവരും കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇറച്ചിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപത്തെ വൻ കരുണമരം കടപൊഴുകി റോഡിലേക്ക് പതിച്ചു മരത്തിന്റെ ഒരു ശിഖരം പൂർണമായും മനുവും നന്ദു ചെലവരാജും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിന് മുകളിലേക്കാണ് പതിച്ചത് തൊട്ടു പിന്നാലെ എത്തിയ വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും മരത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും ദേഹമാസകലം പരിക്കേറ്റ മനു തൽക്ഷണം മരിച്ചിരുന്നു നന്ദു ചെലവരാജിന്റെ വലതുകാലിനും കൈകൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മരുവിന്റെ മൃതദേഹം നെടുകണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി ശാന്തന്മാര പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കുമാരിയാണ് മനുവിന്റെ മാതാവ് സഹോദരൻ മഞ്ചേഷ് ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടുകൾക്ക് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡ് തകർന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അണക്കെട്ടുകളിൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നിർത്തിവെച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നാണ് ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് സന്ദർശകർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രവേശന അനുമതിയും നിർത്തിവെച്ചു എന്നാൽ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് ഭീഷണിയില്ല ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന് മുകളിൽ കൂടി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയിലാണ് വൻതോതിൽ രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞത് വൈശാലി ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് റോഡാണ് ഇടിഞ്ഞത് വീതി കുറഞ്ഞ ഇവിടെ റോഡിന് സംരക്ഷിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വൈദ്യുതി ബോർഡ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു റോഡിന്റെ അടിവാരത്തായി നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കാതെയാണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടിയായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക്
ഈ മാസം മുപ്പത് വരെയാണ് സന്ദർശകർക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതാണ് സന്ദർശകരെ വിലക്കുവാൻ കാരണം ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടർ ഇതോടുകൂടി പൂട്ടി ബഗ്ഗി കാറുകളുടെ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞെത്തിയ സന്ദർശകർ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മണ്ണെടുത്തതും യഥാസമയം പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമാണ് റോഡ് ഒളിച്ചുപോകുവാൻ കാരണമായത് കനത്ത മഴയിൽ പെരിയാർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിട്ടും പെരിയാർ തീരദേശത്ത് ദുരന്ത നിവാരണം കാര്യക്ഷമമായില്ല ദുരന്ത നിവാരണ മുന്നറിയിപ്പ് യന്ത്രങ്ങൾ മിക്ക വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെയും തകരാറിലായി കനത്ത മഴയിൽ പെരിയാർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പെരിയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതോടെ തീരദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലുമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് തീരദേശത്തെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭീതിയിലാക്കുന്നത് കനത്ത മഴ മൂലം തീരദേശം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് നാല് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുല്ലപ്പെരിയാർ തീരദേശത്ത് വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലെടുക്കാൻ അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല തീരദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുവാനായിട്ട് യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുപ്പത്തര വില്ലേജ് ഓഫീസ് അടക്കം പല വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ അലാറങ്ങളും മൈക്ക് സെറ്റുകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തീരദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുവാനായിട്ടും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വണ്ടിപ്പെരിയാർ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങളാണ് പെരിയാറിന്റെ ഭീഷണിയിൽ കഴിയുന്നത് ശക്തമായ മഴ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പെരിയാറ്റിൽ ക്രമാതീതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടും കാര്യമായ ഒരുവിധ മുൻകരുതൽ നടപടികളും എടുക്കാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ല പീരിമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് റവന്യൂ ഓഫീസുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അലാറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ മിക്ക ഓഫീസുകളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല അടിയന്തരമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ താഴ്വരയിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മൂന്നാറിൽ രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളം കയറിയത് ഗതാഗത കുരുക്കിനും ഇടവരുത്തി രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ മൂന്നാറിൽ ജനജീവിതം അവതാളത്തിലായി രാത്രി പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ മൂന്നാറിലെ തോടുകളും മുതിരപ്പുഴയാറും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കർക്കിടകത്തിൽ പെയ്യേണ്ട മഴയാണ് മൂന്നാറിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് കനത്ത മഴയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആളപായമോ ഗതാഗത തടസ്സമോ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലെ പഴയ മൂന്നാറിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഇടയാക്കി റോഡിന് സമീപത്തെ ഓടയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മലിനജലം റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാൽനറി യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് പലരും വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് മൂന്നാറിൽ കൂടുതൽ ദിവസം മഴ പെയ്താൽ അത് വൻ ദുരിതത്തിനാവും വഴിവെക്കുക കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കട്ടപ്പനയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി കട്ടപ്പന കല്ലുകുന്നിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ കട്ടപ്പന മേഖലയിൽ നിരവധി വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് കട്ടപ്പന കല്ലുകുന്ന് കുമ്പുക്കൽ കെ സി ജോർജ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് ആദ്യം തകർന്നത് പള്ളിത്തെക്കേതിൽ ഷാജുദ്ദീനും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടു കൂടിയാണ് ആദ്യം കെട്ടിടിഞ്ഞത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ വീണ്ടും പിടിഞ്ഞു വീടിന്റെ അപകട ഏറ്റവും അധികം അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സ്വത്തിനും വരെ ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകൾക്കുമൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്ലുകുന്ന് മേച്ചേരിൽ വിനോദിന്റെ വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ബുദ്ധിയും തകർന്നു വിനോദിന്റെ ഭാര്യ ഷീബയും രണ്ടു കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ബുദ്ധി തകർന്നത് ഇത് വലിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും രാത്രി ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോഴത്തേനും ഇത്
കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈ മണ്ണില്ല മണ്ണെടുത്തിരുന്നു അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പോകും ഇപ്പം ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഒരു പൊക്കം ഉണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നതോടെ ഈ കുടുംബം ഭീതിയുടെ നിഴലിലായി വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ നൽകുകയും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന മഴയിൽ ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകൾ ജലസമൃദ്ധമായി ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് മഴ ദൈവങ്ങൾ കരിഞ്ഞതോടെ ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു മലങ്കര കല്ലാർകുട്ടി പൊന്മുടി ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിലാണ് അണക്കെട്ടുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വെള്ളമെത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ ഊർജ്ജ കലവറിയായ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം അടിയാണ് ഇന്നലത്തെ ജലനിരപ്പ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അടിയിലെത്തി പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം അടിയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ ജലനിരപ്പ് എന്നാൽ ജലനിരപ്പ് എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം അടിയിലെത്തിയാൽ ഡാം തുറന്നുവിടാനുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി വൈകി ഡാം തുറന്നുവിടും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അടിയിലെത്തിയതോടുകൂടി തമിഴ്നാട് ഇറച്ചിൽപ്പാലം വഴി കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി കല്ലാർകുട്ടി അണക്കെട്ടിന്റെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്നുവിട്ടു സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡിനുള്ളത് കാലവർഷക്കെടുതി നേരിടാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എംഎൽഎ മഴക്കെടുതികളെ തുടർന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചവർക്ക് സൌജന്യ റേഷനും മരുന്നും നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലവർഷക്കെടുതി ശക്തമായതോടെ ജില്ലയിലുടനീളം മരണമുൾപ്പെടെ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് കാലവർഷത്തിൽ പൂർണമായും നിരവധി വീടുകൾ തകരുകയും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവയായി തീരുകയും ചെയ്തു നിരവധി ആളുകളുടെ കൃഷിഭൂമിയും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണം പ്രധാന റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി റോഡുകളാണ് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിനായി ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു റവന്യൂ വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പും നൽകി വരുന്ന നിലവിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് വെച്ച് തീർത്തും അപര്യാപ്തമാണ് ഇതോടൊപ്പം സർക്കാർ ധനസഹായം ഉപയോഗിച്ച് വീട് വെച്ചവർക്ക് വീണ്ടും വീടുകൾ നൽകുന്നതിന് നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതികൂലമാണ് കാലവർഷം മൂലം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്ന മുൻവർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രത്യേക സഹായം ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്ന റോഡുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കി തീർത്തത് വീടുകൾ നശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സൌജന്യ റേഷനും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കണം മഴക്കാലം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സേവനം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകത്തക്ക വിധം കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എച്ച് സി എൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബി എസ് എൻ എല്ലുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റും ലാൻഡ്ഫോൺ കണക്ഷനുകളും നൽകുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ നടക്കും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം മണി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും എച്ച് സി എൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബി എസ് എൻ എല്ലുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റും ലാൻഡ്ഫോൺ കണക്ഷനുകളും നൽകാനാണ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ശൃംഖലയിലൂടെ ഇനി മുതൽ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഇന്റർനെറ്റും ലാൻഡ്ഫോണും എച്ച് സി എൻ ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തിക്കും എല്ലാ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബി എസ് എൻ എൽ കേബിൾ ടി വി മേഖലയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി പ്രാദേശിക ചാനൽ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എച്ച് സി എൻ ബി എസ് എൻ എല്ലുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ജോടുവപ്പ് കൂടിയാണിത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ഇന്റർനെറ്റിന് കൂടുതൽ വേഗതയും ലാൻഡ്ഫോണിന് കൂടുതൽ വ്യക്തതയും ലഭിക്കും ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ലാൻഡ്ഫോൺ കണക്ഷനും ലഭ്യമാകും ഫൈബർ കേബിൾ വഴി കണക്ഷൻ എത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഇടിമിനിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ ഉറപ്പാണ് ഇനി മുതൽ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഇന്റർനെറ്റോ ലാൻഡ്ഫോൺ കണക്ഷനോ ആവശ്യമുള്ളവർ എച്ച് സി എന്റെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായോ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കട്ടപ്പന പുളിയമല റോഡിലുള്ള അഡോൺ ബേക്കറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് മന്
ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നുമില്ല നമുക്കിവിടെ വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ഈ ഡമ്പ് ചെയ്ത വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി ചെന്നെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി സമീപിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു വർഷങ്ങളായി കോളനി നിവാസികൾ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഇവിടെയാണ് മഴക്കാലം എത്തിയതോടെയാണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തക്കാളിപ്പനിക്കൊപ്പം വയറിളക്കവും മറ്റു രോഗങ്ങളും കോളനിയിൽ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പിള്ളേർക്ക് തക്കാളിപ്പനി ചൂടുപനി മാലിന്യം തള്ളുന്നതിന് സമീപത്താണ് കുടിവെള്ളമുള്ളതും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പനി പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടും ഈ പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നഗരസഭ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകും കുരുമുളകിന്റെ വിലയിടിവ് തുടരുന്നത് ജില്ലയിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മുപ്പത് രൂപയുടെ കുറവാണ് ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും കുരുമുളകിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന്റെ വില കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇത് വില കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കുരുമുളക് വിൽക്കാതെ വെച്ച കർഷകർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കുരുമുളക് വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലുമായി വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്ക വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കുരുമുളക് കൊച്ചിയിലെ വിപണിയിൽ വൻതോതിൽ എത്തുന്നതിനാലാണ് നാടൻ കുരുമുളകിന് വില കുറയുന്നതെന്ന് കൊച്ചിയിലെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരസംഗമം ചാന്തൻപാറയിൽ നടന്നു മന്ത്രി എം എം മണി ക്ഷീരസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിക്കാരുടെ വലിയ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ഉപജീവന മാർഗമായി തന്നെ ഈ കാര്യ വളർത്തൽ പാരസംഭരണം അതിന്റെ വിപണനം ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുരോഗതി രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി കാര്യ വളർത്തലിന് വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത് ആരോഗ്യവും കൃഷിയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തികച്ച് തികച്ചും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പും ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായാണ് ക്ഷീരസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുറേസ്യ പൌലോസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ ശാന്തൻപാറ ആപ്കോസ് നിർമ്മിച്ച കാലത്തീറ്റ ഗോഡൌണിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിഷാ ദിലീപ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി മുരുകൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ശശീന്ദ്രൻ മൂന്നാർ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ ഷാജൻ ജോസഫ് ബിജു വട്ടമറ്റം ശാന്തൻപാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ജയൻ സേനാപതി ശശി വി സി റോസമ്മ ശാന്തൻപാറ ആപ്കോസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കന്നുകാലി പ്രദർശനവും എക്സിബിഷൻ ക്ഷീരകർഷകരെ ആദരിക്കലും നടന്നു യാത്രായോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആളുകൾ ഒരു ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങി വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളിപ്പാറയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങിയത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് പ്രദേശത്തെ അവസാന കുടുംബവും ഇവിടെ നിന്നും വീട് ഉപയോഗിച്ചിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് കയറി വരാറുള്ളൂ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി ചെറിയ ഷെഡുകൾ ആളുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പ്രദേശത്ത് ജനവാസമില്ല വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ്റാടിക്കടവ് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായാണ് ഈ പ്രദേശം ജലസൌകര്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ യാത്രായോഗ്യമായ റോഡില്ല എന്നതാണ് ആളുകളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വഴി ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ വീട്ടു വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വന്ന് എത്തിപ്പെടാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വഴിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴുള്ളത് വെള്ളത്തിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ മേലും വെള്ളമുണ്ട് വഴിയാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു തുടർ കുറവുള്ളത് മുൻകാലങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നായിരുന്നു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് ഇത് അസൌകര്യമായതോടെ ആളുകൾ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കാറ്റാടിക്കടവ് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലേക്കും സഞ്ചാരികൾക്ക് കടന്നുവരാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഫോർ
അരനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള പാലമാണ് അയ്യപ്പങ്കവിൽ തോൺതടി പാലം ഇടുക്കി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാലത്തിലൂടെയായിരുന്നു ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ വാഹനങ്ങൾ വെള്ളിലാങ്കണ്ടം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു ഇതോടെ അധികൃതർ പാലത്തെ അവഗണിച്ചു പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികളടക്കം കടന്നുപോകുന്നത് ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങളും ആൾക്കാരെ കുട്ടികള് ബാലവേദി കുട്ടികള് പത്തുനൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ശാഖ ബാലവേദിയിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും പിന്നെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിന് എന്നും പി എസ് സി ക്ലാസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളും എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയാണിത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൈവരി ഇല്ലാതെ അത് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം തോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങി അതിന് കൈവരി അടിയന്തരമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊള്ളണം കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം റോഡിൽ നിന്നും അയ്യപ്പങ്കോവിൽ റോഡിലേക്ക് കാൽനടക്കാർ കടന്നുപോകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നടപ്പാതയിലൂടെയാണ് മഴ ആരംഭിച്ചാൽ റോഡിലെ വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ തെന്നി വീണ് അപകടവും പതിവാണ് അടിയന്തരമായി നടപ്പാത വീതി കൂട്ടുകയും പാലത്തിന് കൈവിരി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വലിയ തോവാള ക്രിസ്തുരാജ ഹൈസ്കൂളിന്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഗമം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി നടക്കും ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന പേരിലാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഓരോ വർഷങ്ങളിലെയും എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചുകളുടെ ബാച്ച് തിരിച്ചുള്ള സംഗമവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണി മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൊതുവായ സംഗമവും നടക്കും സംഗമം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ കെ ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകനായ ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുര അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ തോമസ് തെക്കേമുറി അധ്യക്ഷനായിരിക്കും സംഗമത്തിനു ശേഷം വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നും ഈ സ്കൂളിന് ഒരു അഭിമാനമാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കലാലയ മുറ്റത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പല മേഖലകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുചക്ര മോട്ടോർ വാഹന റാലി സെപ്റ്റംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ റാലി ഫ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ അറുപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ചിത്രരചന മത്സരം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ് സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കൂൾ ചരിത്ര രചന മത്സരവും സ്കൂൾ അനുഭവരചന മത്സരവും നടക്കും സൃഷ്ടികൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കണം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ അറുപത് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രരചന നടക്കും കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സജിതാസ് മോഹൻ ചിത്രരചനാ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇരുചക്ര മോട്ടോർ വാഹന വിളംബര ജാഥ നടക്കും ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ തോമസ് തെക്കേമുറി സ്കൂൾ പ്രഥമ അധ്യാപിക ലിസൺ തോമസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോസ്കുട്ടി താഴ്ത്ത് വീട്ടിൽ ഷാജി മരുതോലിൽ ഭാരവാഹിയായ തോമസ് കിഴക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മഴ കനത്തതോടെ അഞ്ചുരുളി കൂടുതൽ മനോഹരിയായി തുടർച്ചയായ മഴയിൽ അഞ്ചുരുളി ടണലും ജലാശയവും ജലസമൃദ്ധമായി കാലവർഷം ചതിച്ചതോടെ അഞ്ചുരുളിയുടെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ അഞ്ചുരുളി ഡാമും ടണലും ജലസമൃദ്ധമായി ഇതോടെ അഞ്ചുരുളി കൂടുതൽ മനോഹരിയായി ടണൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ടണൽ മുഖത്തെത്തുന്ന വെള്ളം ശക്തിയോടെ ഒഴുകിയാണ് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ടണൽ മുഖത്തു നിന്ന് ഇരുപതടിയോളം താഴ്ചയുള്ള പാറക്കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം കലിതുള്ളി പതിക്കുന്നത് ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന ഡാമും വെള്ളച്ചാട്ടവും ടണൽ മുഖത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളവും ചുറ്റും പച്ച പുതച്ച പ്രദേശവും ഏതൊരാളിന്റെയും മനം കവരും നല്ല ഭയങ്കര സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് നല്ല വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓക്കെ നല്ല കാണാനായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരിയായ അഞ്ചുരുളി അപകടകാരി കൂടിയാണ് ചുറ്റും പതിയിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യതകൾ പ്രകൃതി ഭംഗി നുകരാനെത്തു
ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപ പ്രയാണ സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് എഴുകുംവയലിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് ഇരട്ടയാറിൽ നിന്നും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഇതര വാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ സന്ദേശയാത്രയെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് എഴുകുംവയലിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് നിത്യസഹായ മാതാപ്പള്ളിയിൽ തിരുസ്വരൂപം വിശ്വാസികൾക്ക് വണക്കത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പാപ്പാടി നേതൃത്വം നൽകി ഫാദർ ജോബി ചുള്ളി സന്ദേശം നൽകി നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വണങ്ങുന്നതിനായി നിത്യസഹായ മാതാപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയത് കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് തോങ്കുഴി രാജീവ് ഗാന്ധി കോളനിയിലെ വീടുകൾ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളാണ് മഴക്കാലം എത്തിയതോടെ അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജനുവരി എട്ടാം തീയതിയാണ് വള്ളക്കടവ് തൂങ്കുഴിയിൽ ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് അൻപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കട്ടപ്പന ലയൻസ് ക്ലബ്ബാണ് പദ്ധതി സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അന്നത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ എം മാണിയാണ് കോളനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതും എന്നാൽ കോളനിയിലെ വീടുകളൊന്നും പൂർണ്ണമായി നവീകരിക്കാതെയാണ് കൈമാറിയത് ഇതിനാൽ വീടുകൾ പലതും മഴയെത്തിയതോടെ ചോരുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കല്ലുമടയിൽ ജഗതമ്മയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വാർക്ക അടഞ്ഞു വീണു ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ജഗതമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവർ കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടിലിലാണ് സിമന്റ് കഷ്ണങ്ങൾ പതിച്ചത് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത വീടുകളിലാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ശക്തമായ മഴ കൂടിയെത്തിയതോടെ കോളനിയിലെ പല വീടുകളിലും ഉറക്കം വിളച്ചാണ് നേരം വെളുപ്പിക്കുന്നത് വീടുകൾക്ക് പട്ടയമില്ലാത്തതും ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ് നാലു മാസം മുമ്പ് പട്ടയത്തിനായി ഓരോ വീട്ടുകാരും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം അടച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും പട്ടയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന ആശയവും ഉയരുന്നുണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരളയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മൂന്നാറിൽ തുടക്കമായി മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടി സെൻട്രൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മിനിസ്ട്രി കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ ബി ആർ കെ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പരിപാടികൾ നടന്നത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് സമ്മാനിക്കുന്നു എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് അനന്ത സാധ്യത വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ എ ജോഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വിശ്വേശ്വരയ്യ മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ജി രഞ്ജി പൊതുമരാമത്ത് എഞ്ചിനീയർ എം പെണ്ണമ്മ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ എ പി ബാലൻ സജികുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കട്ടപ്പന ഗായത്രി ഡിസൈൻസിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു കട്ടപ്പന നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലീലാമ ഗോപിനാഥ് നറുക്കെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചു കട്ടപ്പന ഗായത്രി ഡിസൈൻസിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നുമാണ് ഭാഗ്യശാലി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യശാലി അണക്കര പുത്തംപുരയ്ക്കൽ ശ്രീനിധി പി എസ് ആയിരുന്നു ശ്രീനിധിക്കുള്ള സ്കൂട്ടറിന്റെ താക്കോൽ നൽകി പതിനഞ്ചാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയിക്കുന്ന സമ്മാനദാനം ഈ ആഴ്ചയിലെ വിജയായത് ആനവിലാസം കുഴിക്കാലിൽ ബിനീഷ് മാത്യു ആണ് അടുത്ത ആഴ്ച കൂടിയാണ് ഭാഗ്യശാലകൾക്ക് സ്കൂട്ടർ നൽകുന്നത് മുപ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന മെഗാ നറുകെടുപ്പിൽ വിജയാവുന്നവർക്ക് കുണ്ട ഇയോൺ കാറാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക നാളെ നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയിലേക്കും വനിതാ വിംഗ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ഹസൻ അറിയിച്ചു ജിലേലി ഏറ്റവും വലിയ ബേക്കറി മൈ കൊച്ചിൻ ബേക്കറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഐസ്ക്രീം പാർലർ ആൻഡ് കോഫി കഫേ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് മൈ കൊച്ചിൻ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ച് സൈക്ലിംഗ് ആസ്വദിച്ച് മൂന്നാർ നിവാസികൾ കെസ്റ്റൽ അഡ്വഞ്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സൈക്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി മാറിയത് നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സൈക്ലിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മൂന്നാറിൽ കെസ്റ്റൽ എന്ന സംഘടന സൈക്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്
മൂന്നാർ ടൌണിൽ നിന്നും റാലിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പരിപാടികളിൽ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മഴയെ ആസ്വദിച്ച് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ നടത്തിയ സൈക്ലിംഗ് പങ്കെടുത്തവർക്കും ആസ്വാദകർക്കും പുത്തൻ അനുഭവം പകർന്നു നൽകി ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും ഈ ഇരുന്നൂറാം വർഷം സൈക്കിൾ ഇൻഡ്യൻസ് ഇരുന്നൂറാം വർഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാർ ഫെസ്റ്റൽ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ കാർണിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സൈക്കിള് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരാം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ പ്ലസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ് എങ്ങനെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനിടയിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ കെ ഡി എച്ച് ക്ലബിൽ വന്നു ചേർന്നവർക്ക് സംഘാടകർ പ്രത്യേക ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാലവർഷം അവസാനിച്ചെങ്കിലും മൂന്നാർ മലനിരകളിൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി മൈക്കൊച്ചിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലൈവ് ഐ സി ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്കുകൾ വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയവുമായി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിനായി പ്രിവിലേജ് കാർഡുകൾ പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന കാർഡമ പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഏലയ്ക്ക ലേല വിവരം ആകിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് വിൽപ്പന നടന്നത് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൂടിയ വില ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ശരാശരി വില ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ് രൂപ ഏലം കൂടിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ശരാശരി ആയിരത്തി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ് രൂപ കൊക്കോ മുപ്പത് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അറുപത് രൂപ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഹൈറേഞ്ചിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ഗതാഗത തടസ്സവും പൂപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം മരം വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ എച്ച് സി എൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബി എസ് എന്നിലുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റും ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനുകളും നൽകുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് തൂങ്കുഴി കോളനിയിൽ തക്കാളിപ്പനി പടരുന്നു കോളനിയിലെ ഇരുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് പനി ബാധിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കുരുമുളകിന്റെ വിലയിടിവ് തുടരുന്നു ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന് മുപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞു നമസ്കാരം